。田然哥，嗯，你是不是在担心范组长？我这两天呀，为了防止他入戏太深，我一有空就去敲他们，一有空就去叫他们，带他做各种事情，让他分散注意力。但收效甚微啊！你说这个什么泽言，不会是个骗子吧？这么说来。难怪思思姐都说她存不下来什么钱，太可耻了。哎，她怎么又骗无知少女呢？这什么行为啊？不能再让她这么下去了，我得给她打个电话。打。哎。为什么？为什么要让我这样默默陪话？呃，思思，你怎么了？你是在哭吗？我早就说过，他不是什么好东西。不是你说谁黑化了？我家默默那么温柔，那么体贴，他居然是个变态。默默，不是妍妍。默默也黑化了，他俩都是骗子。那思思姐岂不是难过死了呀？田哥，你回去安慰安慰他吧，这交给我。那个思思，你你你你先别挂电话啊，我现在就回去找你啊。你千万不能让他俩趁虚而入。早就跟你说了嘛，这种见不到面的感情本来就是不靠谱的呀。默默，默默，他怎么就能黑化呢？太多人，多么的小微尘，怕风声，怕无人问。完美的爱情是不可能发生的，何思思。但是你也别走极端啊，你不能因为默默黑化了，就把所有的感情都倾注在妍妍身上。我实话跟你说吧，这个妍妍呀，也不是个东，也不知道是个什么情况啊。孤独啊，在心里扎了根，这世界扰扰纷纷。些正炽热的你们，热闹我的人生。我们总在感叹岁月的一片，一转眼就长成。回来了，呃，你要是觉得方便的话，或者我们可以出去吃个。